అందరికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ మమ్మల్ని ఇక్కడ మీరు వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు తెలుగు సినిమా అంటే ఒక యాక్టర్గా నేను ఎంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను దాట్ నేను నా కెరియర్ మొత్తం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఈ జోగ్రఫీలో మాత్రమే కాదు హిందీ లాంగ్వేజ్ కానీ గ్లోబల్ స్థాయిలో దానికి ఒక రికగ్నేషన్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఆ మేజర్ రీజన్ దానికి నాకేం అనిపిస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఫిల్మ్ మేకర్స్ మన ఇండియన్ స్టోరీస్ చెప్పారు రూటెడ్ స్టోరీస్ చెప్పారు అంటే ఐ హ్యాడ్ ద గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ బీట్ డైరెక్టర్స్ లైక్ రాజమౌళి సార్ సుకుమార్ సార్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇండియన్ రూటెడ్ స్టోరీస్ చెప్తారు అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పద్మశ్రీ ఫోర్ టైమ్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డిరెక్టర్ మధుర్ సార్తో పనిచేయడానికి అవకాశం వచ్చింది సో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ హై ఫర్ మీ ఇన్ మై కెరియర్ సో ఐ రియలీ ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే సార్ ఈ స్టోరీ ఈ కథ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నాకేమే అనిపి అనిపించింది అంటే ఈ అమ్మాయి నిజంగా ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయి కానీ పల్లెటూరు అమ్మాయిలా లేదే అంటే అంటే ఇండియాలో మాకు చాలా క్లీషేస్ ఉన్నాయి ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయి అంటే లంగా ఉనిలో ఉంటుంది ఇలా చాలా జెంటిల్గా ఉంటుంది లేదంటే ఒక ఒక రకంగా మేబీ సినిమా ద్వారా మేము ఒక ఇంప్రెషన్ అనేది ఫామ్ చేసాము కానీ ఒక అమ్మాయి ఎందుకు డిఫైన్ అవ్వాలి ఒక అమ్మాయి ఎలా ఉండాలో అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు సో ఈ సినిమా మెయిన్ కాంటెంట్ ఏంటంటే ఒక చాలా ఫన్ హ్యాపీ ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్లో మీకు ఈ అమ్మాయి జర్నీ అనేది చెప్తారు అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక బౌన్సర్ అనేది ఈ వరల్డే మోస్ట్ పీపుల్కి తెలియదు వాళ్ళ వాళ్ళు ఎలా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు అవన్నీ ఒక సీరియస్ వేలో చెప్పకుండా ఒక బాగా ఎంటర్టైనింగ్లో ఎంటర్టైనింగ్ వేలో చెప్పి మధుర్ సార్ నిజంగా ఒక నేను చాలా డెఫినెట్గా నా కెరియర్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు వరకు ఆయనతో పనిచేసిన ప్రతి హీరోయిన్కి వాళ్ళ కెరియర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ దొరుకుతుంది సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ద్వారా అది అది మాత్రం నేను చాలా అంటే మామూలుగా నేను ఇంత గట్టిగా కూడా చెప్ చెప్పను బట్ బికాస్ నేను సినిమా చూశాను అండ్ స్టార్ స్టూడియోస్ జంగ్లీ పిక్చర్స్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ మధుర్ సార్ డైరెక్షనల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ నిజంగా ఒక టీంలా పనిచేశారు అంటే ఇప్పుడు వరకు నేను చాలా సినిమాలు చేశాను రకరకాల మీన్ వేరియస్ లాంగ్వేజెస్లో చేశాను బట్ ఐ హెవ్ నెవర్ ఫెల్ట్ సో కొలాబరేటెడ్ ఒక టీమ్ అనేది అందరూ చిన్న చిన్న విషయాలు వాళ్ళు బాగా కరెక్ట్గా డిస్కస్ చేసుకుని డిసైడ్ చేయటం అనేది ఒక యాక్టర్గా ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలామంది చాలాసారి నన్ను అడిగారు ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరు సో దస్ అమేజింగ్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ లైక్ అభిషేక్ అండ్ సాహిల్ బట్ ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ ఒక సినిమాలో ఒక హీరో అంటే అబ్బాయినా అది నేను నేను వాళ్ళని అడిగాను అంటే మీకు ఒక అమ్మాయి ఒక హీరోగా ఉంటే మీకు అది 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 కరెక్ట్గా ఉండదా సో ఆ క్వశ్చన్ ఎవరిని అడిగితే అవును కదా అలా కూడా ఉండొచ్చు సో హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ చెప్పడం అనేది మేమే స్టార్ట్ చేసాము అది మేమే కరెక్ట్ చేయాలి హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఏం ఉండదు బేసిక్గా ఈ సినిమాలో మెయిన్ ప్రొటాగ్నిస్ట్ ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ ఫీ పర్సన్ ఏంటంటే ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ మేము ఓన్లీ అబ్బాయిలకు ఉంటుంది అనుకుంటాము బట్ అంత అలాంటి చాలామంది మన కంట్రీలో ఎన్ని యాథ్లీట్స్ ఫీమేల్ యాథ్లీట్స్ ఎంత సాధించారు మన కంట్రీకి ఎంత వాళ్ళు గర్వం తెచ్చారు సో సో అలాంటి ఒక ఒక మనిషి షీఈస్ వెరీ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ సో ఇప్పుడు వరకు మేము చాలా క్యారెక్టర్స్ చూసాము వేర్ ఇమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది చూపిస్తాము కానీ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి మేము మాట్లాడు సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఈ సినిమా ద్వారా అది కూడా కొంచెం ఒక క్లీషే అనేది బ్రేక్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాకి నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే ఒక టిపికల్ డాన్స్ కైండ్ ఆఫ్ అలాంటి మీరు రూటీన్ మీకు మేబీ అది రూటీన్ లాంటి ఏం అనిపించదు కానీ బాగా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము హిందీలో 
ట్రైలర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మాకు చాలా మంది చెప్పారు దట్ ఈ సినిమా థియేటర్లో కూడా రావచ్చు అంటే అలాంటి ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్ అనిపిస్తుంది బికాస్ ఒక ఒక నావెల్ సబ్జెక్ట్ని తీసుకుని ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్లో ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కోసం చెప్పడం అంటే అది రేర్ విషయం మామూలుగా అది ఆల్వేస్ గో ఇన్ టు అ మోర్ సీరియస్ ట్రీట్మెంట్ సో ఐ హోప్ ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ అందరూ బబ్లీ బౌన్సర్కి ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ప్రేమ చూపిస్తారు అండ్ యా డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ విల్ హోప్ఫుల్లీ హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ స్మైల్స్ ఫ్లాషింగ్ యాట్ ద టీవీ బికాస్ అదే మేము ట్రై చేసాము దట్ ఈ సినిమా ద్వారా అందరూ ఈ సినిమా చూసాక ఒక మంచి స్మైల్ వాళ్ళ ముఖంలో ఉండాలని అదే మేము కోరిక అదే మేము కోరిక పెట్టుకుని ఈ సినిమా తీసాము సో ఐ హోప్ యూ గైజ్ లైక్ ద ఫిల్మ్ ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ ఆన్ డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ నమస్కార్ ఫస్ట్ థింగ్ టుడే వెన్ ఐ కేమ్ టు అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఇట్స్ వాజ్ వెరీ ఇమోషనల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ బికాస్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ద స్టూడియో ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ and uh, i spent lot of time here uh, with when i'm working with rodhra aram gopal verma ji so lots of movies ratri antim uh, govinda govinda uh, rangila so all the films so there are so many memories over here uh, staying in the guest house uh, being over here and um, i still have to take a walk to the studio to remember so many things so hyderabad has been a great journey for me uh since i started my career i think my my craft my skill i learned in this city for me this city is for education for me because so much uh, very attached to this city uh, in terms of the food also but hyderabad has changed a lot yeah. i was just telling journalists so yeah okay there was a time from road number 10 jubilee hills i used to go all the way to hussein sagar lake on the bike and uh, but now things are very much changed you know so great moment and always been uh, a film which my i my, my debut film i shot in uh, ramanadu studio ji over there uh, three shakti remember song shooting a song then um, chandni bar the movie which made me and changed my career was shot in ramuji rao wow. uh, with tabu so so many memories over here and i'm very happy to be over here and the love have you all have given me in so many years uh, in all my movies uh, uh, it's is completely different and whenever i get a chance i do come to promote films over here and bubbly bouncer is a is a new concept new world like you very well said ki there we haven't seen a female bouncer and uh, you know the best part ki this review of trailer what done by a lot of foreigners also because they also said ki we haven't seen a female bouncer so it was a new world and when we researched this film we thought ke it's completely new ke now it is lot of pubs they start keeping female bouncers also so when the idea struck to us and with my writers we collaborated we thought ke what would be this world it could be had be a serious film also but we wanted to make a very humorous fun loving kind of a subject uh tamanna and me like always we are acquaintances to each other and in fact the first time we met in hyderabad also and i can't believe it today after so many years we are here to promote this film and that's really a great moment and um, she's been admirer of my work and i've been admirer of her work so it was when we the thought came about who will be the bubbly and we approached tamanna and uh, and she loved the script the first narration we gave her and she was like laughing in throughout the narration two and a half hour narration remember so that's how tamanna came on the board and just i just felt it she is the bubbly girl which i wanted the protagonist the girl who is basically naughty also she is feisty also she is humorous also so all kind of elements uh, tamanna is there. and trust me this movie is completely different for tamanna uh, and that completely the way she is transformed in the film the way her performance uh, she has done is absolutely brilliant and um, i think the love support you all have given me all the movies from chandni bar page 3 corporate fashion heroine all the movies or traffic signal the same love will be shower to bubbly bouncer also and i have this knack of exploring world which nobody goes over there like a lot of people say is ki so interesting how did you come into this subject so but that is my knack of getting the best in in, in terms of um, the subject also in terms of performance also and uh, this movie definitely will make a different 
and this movie is the best part it's a family film like you know when you watch the movie you will feel you're watching the film with a from complete family and today's since after pandemic we have gone through so much of turmoil in last two two and a half years so this movie will give this perspective ke sitting with the family and watching the movie and everybody will have a smile on their face when the movie ends so that is my summary or submission of bubbly bounce sir